இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டேர்ம் ஒனில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்க்கலாம் ஸ்பெஷல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ கொஷின் ரீட் பண்ணுறேன் ஃபைன் த ரேஷன் நம்பர்ஸ் தட் ஷுட் பி ஆடட் அண்ட் சப்ராக்டட் தட் வில் மேக் த சம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சில நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டு த நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நம்ம எழுதியாச்சு இதை வந்து நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஸோ அப்போ த்ரீ ஒன் பை டூனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒன்றை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் அப்போ செவன் பை டூன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் ஃபோர் சார் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்னு வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே இருக்க த்ரீ ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செவன்னு கிடைக்கும் செவன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டூ த்ரீ டூ எயிட் சார் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு நைன்டீன் ஸோ நைன்டீன் பை எயிட்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் கொடுத்துருக்க கொஷினில் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறோம்னா டூ ஃபோர் அண்ட் எயிட் இருக்குல்ல கீழே ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் காமனாக ஒரு நம்பர் நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஸோ அப்போ டூ ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் எயிட் ஸோ டூ டேபிள் எடுக்கும்போது டூ டேபிள் ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு டூ டைம்ஸ் எயிட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் திரும்ப டூ டேபிள் எடுக்கும்போது ஒன் டைம்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ திரும்ப டூ டேபிள் எடுக்கும்போது ஒன் 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 சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருது ஸோ அப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஸோ எயிட் தான் நம்மளுடைய எல்சிஎம் வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ எயிட் எழுதியாச்சு இங்கே செவன் பை டூ டூ இருக்குது ஸோ டூ வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட் வரும் டூ ஃபோர் ஜார் பண்ணும்போது ஸோ அதே செவனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மேலே இருக்க செவனுக்கு நம்ம ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் வந்து எயிட் வரணும்னா டூ டேபிள்ஸ் அதாவது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது ஃபோர் டூ ஜார்னு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அதே வந்து நம்ம அப்படியே மேலே எடுத்துக்கணும் செவன் டூ ஜார் நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஸோ எயிட் வந்து ஒன் ஜார் தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம நைன்டீன் ஒன் ஜார்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்புறம் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட்டின் கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றி எழுதிக்கணும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எயிட் எயிட் சார் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ எயிட் செவன் சார் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ எயிட் செவன் சார் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம எழுதியிருக்கோம் செவன் ஃபைவ் பை எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா எயிட் கீழே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கீழே எயிட் அப்படியே தான் வந்துடும் ஸோ இந்த எயிட் போயிடுது இந்த செவன் வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்துடும் அதாவது செவன் இந்த ஃபைவ் வந்து நம்ம மேலே எடுத்து எழுதிடுவோம் அது தான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் எயிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் எயிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா டோட்டலாக செவன் கிடைக்கும் ரவுண்டாக நம்மளுக்கு நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் எதுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட் அப்படின்றது வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு சி எயிட்டுன்னு நம்மளுக்கு ரவுண்டாக கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ரவுண்டாக செவன்னு கிடைக்கும் ஆனால் சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட்டுன்றது நம்மளுக்கு வந்து இன் பிட்வீன் செவன் அண்ட் எயிட் எயிட் செவனுக்கும் எயிட்டுக்கும் நம்மளுக்கு நடுவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர் ஃபோர் த ரேஷன் நம்பர் டு பி ஆடட் சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட் டு கெட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை எயிட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட் ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் த்ரீ பை எயிட் டிஃப்ரென்ஸில் நம்மளுக்கு
இப்போ ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மல்டிப்ளைங் அ நம்பர் எயிட் பை நைன் டிவைடட் இட் பை எயிட் பை நைன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிவைட் பண்ணிட்டாங்க எயிட் பை டென் நைனை ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எயிட் பை நைனை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து தெரியாமல் டிவைட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பண்ண மிஸ்டேக் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்குது இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆன்சர் காட் பை ஹிம் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ அந்த கரெக்டான ஆன்சருக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த நம்பர் வந்து கரெக்டான நம்பர் வந்து என்னென்ன சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ அந்த நம்பரை வந்து நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் லெட் எக்ஸ் பி த நம்பர்னு சொல்லி எடுத்தாச்சு த ஸ்டூடெண்ட் ஹேட் டு ஃபைன் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த நம்பரோட எயிட் பை நைன் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஆனால் பட் ஹீ ஹேட் ஃபவுண்ட் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் டிவைட் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா ஸோ டிவைட் பண்ண நம்மளுக்கு நைன் எக்ஸ் பை எயிட்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ இங்கே இருக்க டிவைடில் இருக்க நைன் வந்து நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஸோ அப்போ நைன் எக்ஸ் பை எயிட்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஒரு டிவைடுக்கு கீழே இன்னொரு நம்பர் டிவைட் இருந்துச்சுன்னா அந்த அதுக்கு கீழே இருக்க டிவைடில் இருக்கிறது வந்து மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ நைன் எக்ஸ் பை எயிட்னு சொல்லி கிடைத்து கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அவங்க பண்ண மிஸ்டேக் வந்து இது தான் இது வந்து மிஸ்டேக்கு ஓகேவா இது மிஸ்டேக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன் எக்ஸ் பை எயிட் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பை நைன் ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம மல்டி மைனஸில் எழுதுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல மைனஸில் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ மைனஸில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க வேல்யூவை வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த செவன்டி டூ இருக்குல்ல ஸோ இந்த செவன்டி டூவை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் மேலே எயிட்டி ஒன் எக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது செவன்டீன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ செவன்டீன் எக்ஸ் டிவைடட் பை செவன்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இந்த செவன்டி டூ இந்த சைடு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் அப்போ செவன்டி ஃபோரு தேர்ட்டி ஃபோரால் நம்ம மல்டிப்ளை ஆகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க செவன்டீன் வந்து இந்த சைட் போகும்போது நம்மளுக்கு டிவைடில் வந்துடும் ஸோ அப்போ டிவைடில் இருக்கு செவன்டீன் ஸோ செவன்டீனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபோரால் நம்ம கேன்சல் கூட பண்ணலாம் ஸோ அப்போ டூ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டூ இன்டூ செவன்டி டூ வந்து நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து ஒன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இது வந்து எவால்வேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு நம்பராக கொண்டு வரணும் ஸோ எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொடுத்துருக்க கொஷின் நம்ம எழுதியிருக்கோம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிராக்கெட்டில் இன்னர் பிராக்கெட்டில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னர் பிராக்கெட்டில் இது தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது உள்ளே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மைனஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மைனஸை வந்து மைனஸ் மைனஸ் வந்து நம்ம ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கிது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிவைடு இருக்குது டிவைடு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம மல்டிப்ளையாக மாற்றிக்கலாம் மல்டிப்ளையாக மாற்றிட்டு ரெண்டாவது நம்பர் எது இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஸோ அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுட்டு இந்த தேர்ட்டி பை டூவில் வந்து டுவெல் பை தேர்ட்டின்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல மாற்றி எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ம வேறு எதுவுமே நம்ம மாற்றலை இந்த ஸ்டெப்பில் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரே மாதிரி கொண்டு வரதுக்காக இங்கே வந்து த்ரீ டூ இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்னால் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் டேபிளில் வந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டேபிளில் வந்து சிக்ஸ் வரணும்னா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபோரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது டூவை வந்து சிக்ஸ் வரதுக்கு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதே த்ரீயால் நம்ம மேலே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நைன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்படி தான் நம்மளுக்கு இந்த எயிட் அண்ட் நைன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து தனித்தனியாக எழுதிட்டதுக்கப்புறம் எழுதுறாங்க நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப் கூட எழுதிக்கலாம்
அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் வெளியே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோருக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஓகேவா சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோருக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தால் டுவெல்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மேலே வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபுல் வேல்யூவை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்ம நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன்டீன் பார்க்கலாம் இந்த நீட் எக்ஸாம் அவுட் ஆஃப் அ டோட்டல் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் ஜெயந்த் ஆன்சர்ட் நைன்டீன் பை தேர்ட்டி ஆஃப் த கொஷின்ஸ் கரெக்ட்லி அண்ட் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் இன் கரெக்ட்லி ஹவு மெனி கொஷின்ஸ் இட் ஜெயந்த் நாட் அட்டன் அட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு நீட் எக்ஸாமில் வந்து டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஜெயந்த்ன்ற ஒரு பையன் வந்து நைன்டீன் பை தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கான் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து தப்பாக அட்டன் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அவன் சில கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணலை ஸோ அது எத்தனை கொஷின்ஸ் வந்து அவன் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவன் கரெக்டாக அட்டன் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்டாக அட்டன் பண்ணது வந்து நைன்டீன் பை தேர்ட்டி ஸோ அந்த நைன்டீன் பை தேர்ட்டியை டோட்டல் கொஷின்ஸோடு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒன் ஒன் ஃபோர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கே தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் ஒன் ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து அவன் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அவன் வந்து தப்பாக பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் டோட்டல் கொஷின்ஸோடு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டின் சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கொஷின்ஸ் ஆன்சர் இன்கரெக்ட்லி இது இன்கரெக்டோடது ஸோ அதனால் இன்கரெக்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி ஸோ இதில் அவன் வந்து கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கிறது ஒன் ஒன் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் தப்பாக அட்டன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்குதோ அதுதான் அவன் வந்து அட்டன் பண்ணாத கொஷின்ஸ் ஸோ இப்போ அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஒன் ஒன் ஃபோரையும் ஃபிஃப்டியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து அவன் வந்து அட்டனே பண்ணலை அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக